previously on Infinite Looney. She's calling cute. She's calling, mmm. She was cute. <웃음> 아, 나... <웃음> 사람들 그러잖아요. 아, 그럼 뭐 문화가 안 통하지 않을 수도 있고 뭐 말이 안 통할 수도 있고 이런 건 어떻게 하냐 하는데 뭐 한국 분이랑 만나도 말은 안 통하고요. 문제점은, <웃음> 문제점은 수두룩하게 있습니다. 말이 안 통하고 문화가 안 통해서 문제가 생긴다. 그, 그 수만 가지 중에 한 가지밖에 안 돼요. 그건 큰 문제가 아닙니다. 근데 이 사람이 정말 나랑 잘 맞느냐? 그거는 국경을 떠난 문제. 그래, 문제입니다. 사람 대 사람 문제. 사람과 사람 대 문제. 사람 대 사람 문제. So what are the pros and cons? I have something. Oh yeah. Ah! <laughs> Pros: different cultures. Mm. Cons: different cultures. Ah, <laughs> that's amazing. detail. Yeah. Of different culture. Let's hear about it. For sure, you need to have communication because certain things in my culture could be okay, but it's not in his culture, mm -hmm. and vice versa. Yeah. Is there other examples for pros and cons? Mm. Being. You want to hear cons? Cons. <laughs> 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 There must be it. A lot. <laughs> <laughs> okay, tell <laughs> Yeah. What's up? What about you? You can use yeah. that. Yeah, yeah. Cons? <laughs> <laughs> uh, no, you can continue. <laughs> <laughs> I will see your cons first. <laughs> so depending on you. Uh, depending yeah, on you, yeah, yeah. Yeah. I'll see how I process. And yet, for once, like cons, the fact that like Ukrainian girls, we love flowers. Flower, you uh, have to give us flowers for okay. our birthdays, Women's Day. But but in Korea, no. But I feel like in Korea, it's more like for funerals. I went to Korea when we were leaving Korea. I bouquet of flower for his mom. She said this is the first time she received flowers in her life. Oh. Mm -hmm. So I'm like, do people... I did the same to my mother-in-law, the first time I met her. She, she also happy. said that it was the first yeah, time she... she... Yeah, she so said, like, it's so a long it's not time, as common. not the first time, but uh. it's a long time. Mm -hmm. So it's not as common, just for like a good event. Maybe, maybe for like anniversary, birthdays, mm -hmm. important events, maybe yes. But like randomly, maybe it's not a thing. Mm -hmm. Like a guy f***s up, like I don't know, he forgets. Mm -hmm. Maybe not cheating, but like... <laughs> let's say he f***s up in some kind of way. <laughs> You can cut that. <laughs> like the <laughs> yeah, yeah. <laughs> like what I mean is like, <laughs> let's say we had a fight. He wants to apologize. In Ukraine, the first thing that a guy would think about is buy the girl flowers. Yeah, it's like mm. oh really? Yeah. So how many times Hong Sok bought a flower? <laughs> how many times he had to apologize? <laughs> When he meets me at the airport, he buys me flowers for my birthday. He learned well, he listens. <laughs> I'm happy. <laughs> what about Hong Sak about Veronica? Yeah. yeah, very. But she's been saying the good <laughs> so far. So Hong Sak would have been like, I oh, should have not said bad thing about Their Veronica, relationship you know? is oh, recent, okay. given. Oh, yeah. Yeah, yeah, yeah. Only one year. Yeah. What about you, Hong Sak? What's the good thing? 장점과 단점이잖아요. 장점이라고 하면은 장단점 둘다 다른 문화인 것 같아요. 근데 저는 생각하면 단점보다는 장점이 큰것 같아요. 다른 문화로서 왜냐면은 다른 문화이기 때문에 대부분이 국제 연애를 안 해봤다면 이런 생각할 거예요. 아, 문화가 더 다른데 어떻게 연애를 하지? 좀더 상대방의 문화를 이해하려고 노력하는 거죠, 사실. 그렇지. 왜냐면 그렇지. 애티튜드가 애티튜드가 네. 달라지죠. 어. 태도가 달라지는 게 보통 생각하시면 문화가 달라서 많이 싸울 거라고 생각을 하시는데 사실 그 전보다는 아이 친구가 뭔가 내가 마음에 안 드는 짓을 상대방이 했어요. 지시야? 그러... 아니, <웃음> <웃음> 내가 마음에, 마음에 안 드는 행동을 상대방이 하면 한번더 생각을 하게 되죠. 아, 이게 다른 문화 때문에 그런 거야? 뭐 다른 문화 때문에 그러면 음. 이해가 되잖아요, 사실. 그치, 이 나라, 음. 캐나다에서는 뭐 이러니까, 아니면 우크라이나에서는 이러니까. 그치, 그치. 그럴 수 있는 거예요. 한국에서도 그런 특별한 문화가 많잖아요, 사실. 음. 그렇게 생각하고 넘어갔던 것들이 많은 것 같아요. 아, 얘는 이쪽 문화에서는 이게 당연한 거구나. 나는 한국에서 이러니까 상대방도 사실 내 한국 문화를 이해해 주려고 노력을 하고. 음. 그런 장점이 되게 큰것 같아요, 저는. 단점. 단점이요? <웃음> 뭐 단점이라고 굳이 꼽자면은 사실 베르카 같은 건 한국말 못 하니까 근데 저희 부모님 같은 경우는 그래도 한국말로 조금은 소통을 하고 하면 좋겠는데 그런 경우 안 되는 경우가 좀 힘들어 하시죠 사실. 그 근데 그거는 뭐 어쩔 수 없는 거니까 저희가 캐나다에 살고 있고 제가 그거를 한국말 배우라고 강요할 수 있는 것도 아니잖아요. 어, 그 쉽지가 않아요. 그렇죠, 쉽지가 않죠. 여기 러시안 할수 있어요? 어, 못 하죠. 그러니까. 아무도 못 하죠. 그래서 강요를 하면 안 된다. 음. 그렇게 배우면은 감사할 줄 알아야 되는 거지. 그거를 넌 나랑 결혼했으니까 뭐 한국말 무조건 배워야 돼. 이건 어. 아니라고 어. 생각해. 음. 그런 거 생각하면 세미가 한국말 잘해. 세미 가, 감사해. 해야. <웃음> thank you, thank you. <웃음> <웃음> 감사합니다. <웃음> Have you thought about any cons about Hong Sok? Yeah, I said he cons said of cons, cons, yeah, mm. a lot of cons. He spread out all the cons the about The whole thing was yeah. cons. Mm. Well, can you translate? <laughs> <laughs> Just kidding. This is, a, this is a con. <laughs> <laughs>
I think it's the same for everyone. <웃음> <웃음> 이게 sometimes 좋을 수 있고. 근데 어쩔 때는 안 좋을 수 있고. Well, there, I can name a pro of international couples. Yeah. When you do something, a mistake or something that is not the expectation of the in-laws, you have the excuse of being from a different culture. 아, 네. You're like, oh, sorry, mm. I, I really, like, I didn't yeah. know, I'm so sorry. Yeah, exactly, because, you know, when some parents, they meet, you know, the new partner of their, their child, if the partner is from the same culture, their expectation will be high. Ah, high standard. Mm. But if their uh, in-law is from a different culture, oh, they, they, it's like they have to accept that not everything's gonna be what, what they expect. Mm. I guess the politeness level or things like that. <laughs> like Palmar? <I> mean, <laughs> <laughs> I, I said Anyong to his mom. <laughs> <laughs> By accident. Sometimes I, I forget the you because I tend to repeat what my mother-in-law. Like for example, she's like like ah jajinessa, and I'm like yeah mm. jajinessa you. <laughs> <laughs> 아니 그거 나는 웃겼는데 처음에 그 부모님 만났을 때 인사 90도 90도라 아 90도로 <웃음> 제가 장난으로 저 우리 부모님 만나면 한국 문화는 항상 90도로 인사를 해야 된다 음. 장난을 말했는데 직접 가가지고 90도로 이렇게 <웃음> 인사를 했죠 안녕하세요 이러면서 아 진짜? 그러니까 굉장히 좋아했어요 부모님이 Yeah I did a I did like a because I, I said I want to be respectful to your mom Tell me how how far do I have to go She said kiss the floor <웃음> <laughs> I I was at some point I actually like went really low and she was like what stop what, like what are you doing and, and I said he said to do it and she was like <웃음> 근데 이런 고부 관계도 외국인이 와서 좀더 유해지는 게 많은 거 같아요. 음, 맞아 맞아. 한국인 간의 고부 관계였으면 좀 어, 너는 왜 그래? 이렇게 며느리와 시어머니 이런 게 있을 수 있는데 음. 외국인이다 보니까 뭐뭘 해도 맞아. 그냥 이렇게 이해하려고, 이해하려고 하고 귀엽게 봐 주더라고요, 사실. 어, 나 그것도 있어. 나 쌤이한테 처음에 연애할 때 What's your name? 그러길래 My name is 오빠. 내가 처음에 아, 오빠. 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 이러자고 어, 그런 적 있었어. I think 홍석엔 베로니카 is too young. To bitch each other. <laughs> so let's hear about like old couple story. Hong and Sammy. You guys been together for how long? <laughs> no, 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 no. <laughs> Four years? Yeah. Yeah. Only four? Like half of me and him? It's been eight years? Yeah. Really? Okay. Oh, six, six years. years. Oh, six 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 years. years. Oh. 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 Okay, two years. Eight years. <laughs> you go ahead. <laughs> Me first? Yeah, you go. I would say the pros. I'm constantly learning about the new, you know, the culture. Oh, yeah. Still? Yeah. Korean culture, about like, there's a lot of difference between both of all cultures. So, um, as I learned Korean, as I learned, like, you know, how do you call that in English? Customs. Customs. Korean customs. I try always to get better. Like you've been to Korea for like two years. Two years is very short, I would say. Oh, is it? Yeah, no, it's very short time, to yes. like fully understand the Korean culture. And even if I speak Korean, you have to understand the culture to better mm. speak. Mm. You know, right. there's a way to speak, mm. which I'm still learning. I think that's one of the pros, one cons. of the cons. <laughs> I would say it's the same. It's the same answer as Veronica. Is the oh, culture yeah. difference? Veronica is a, from you know Ukrainian Canadian culture. Mine is from a Moroccan Canadian culture, so we still we have our background, and he has his background, and there's a good match, but there's also a mismatch. That's right. So on the mismatch, that was the cons come from, and then on the good match, that was the the good thing comes from. So. Fair enough. What about you, Bibi? Oh, I have a lot of things to say. Oh shit! Okay. Oh, 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 oh. Here comes the oldest, oldest <laughs> Omni. So the pros, I'd say the discovery of a new culture. Of course, it's when you make friends of different cultures. It's you can also discover them through your friends. But with a partner, it's more intimate. Some little details, like I'm gonna give a stupid example. I I go out, car. I forget something. I come back inside with my shoes. How and is like, Bibi. 
your shoes. Yeah, it's true. I know it's a big no-no in Korean culture, but that's, that's an American thing. That's, yeah, that's right, right? In Ukraine and Morocco, there are no, no shoes. No, no shoes. shoes. No shoes. Yes. Oh, yeah. I was. So I would Canadian say. Thing. Canadian thing. Yeah, I would say American thing. American. 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 North American. I don't know about the U.S. folks, but my family mm. doesn't give it. They walk with the shoes inside. Mm. So yeah, discovering another culture. That's a pro because it, it's good because it makes you see things from a different perspective, especially when you grow up in a homogeneous area you have only mostly one mindset of course within a culture you have people of different personalities but yeah being with someone of a different culture it really means you like things of other perspective and stop thinking about your culture as being the default one mm -hmm. and the others as you know the weird or exotic outsider ones it makes you really like mm. see an, a more another point of view and this is eye-opening you it, it open your eyes and it also uh, open your minds what's the count the cons <laughs> <laughs> this is like the reverse coin of what i just said for the pros so the thing is that two people that were brought up with different cultures different standards will have expectations that are different mm. so if you come from a culture that is more collectivist more defined gender roles if your partner comes from a more liberal culture less like traditionalist mm. and more individualistic culture like for example like how will things selfish but for me it's normal helping mom at the kitchen when i ask mom do you need help and she says no it means no it means leave me alone i need my space in korea when his mom said no it apparently says yeah, it's, yeah. it means yes you still you have to push yourself like no, no no let me help you let me help you offering stuff like sometimes like i go i, I grab something for myself to eat and how is like you didn't know for me no things like that it's not automatic for me because i was so used my household that people just like you know grab their snacks or do their things for me it was like normal like default that that's selfish that's a cultural difference yes. <laughs> Like maybe not specifically also like Ukrainian, like I met some Romanian, Moldavian, other mm. Slavic guys. Mm -hmm. They all seem to be more like smoke a little bit of weed, drink a little bit of alcohol, <laughs> like I'm a cool guy, mm. you should date me. Mm. It's not the kind of people like I want to date, so like I don't know if it's because I was just unlucky that I met only those kind of guys or yeah, if they're yeah. actually like that's what the slavic vibe is in mm -hmm. canada mm -hmm. i have no idea so hongsa was your destiny yeah so far okay. so, so far but, <laughs> what do you mean so far so far <laughs> <laughs> 근데 이것에 대해서 하고 싶은 말이 하나 있는데 제가 생각할 때는 한국 남자로서 외국인 여성분을 만난다면 굉장히 메리트가 있다라고 그치? 생각해요. 어, 메리트 많지. 굉장히 많다고 생각하는데 왜냐면은 사실 한국 남자라는 존재가 저희 아버지 시대, 할아버지 시대는 아, 남자는 부엌에도 가지 않는다 뭐 이런 말 있잖아요. 음. 아주 옛날에 뭐 그치, 현재는 그치. 그게 말이 안 되는 말이고 음. 저도 그런 사람이 아니고 음. 최대한 도와주려고 최대한 잘해주려고 노력을 하고 이런 점이 모든 나라 남성들이 그렇지만은 않더라고요. 사실 마초적인 부분이 되게 많은 음. 부분도 있고 남자는 내가 남자인데 왜 이런 걸 해야 돼 이런 부분도 많더라고요 다른 외국인들은 음. 근데 반대로 한국 남자들은 그런 거에 대해서 별 개의치 않아 하고 뭐 내가 남자니까 내가 할게 뭐 이런 것도 많고 남자 니까가 많죠 남자 니까가 많죠 맞아요 음. 내가 남자니까 더 내가 더 노력할게 이런 거 그치, 부분이 그치. 더 많은 음. 것 같아요 그런 면에서는 한국 남자들이 메리트가 훨씬 많다 다른 외국인 남자보다 그래서 아무래도 요즘에 국제 커플이 더 많이 생기는 게 이유가 아닌가 그쵸. 그치. 요즘에는 한국 한국인 남자, 남자와 남자가 외국인 남자. 여자 커플들이 훨씬 증대했잖아요. 음. 그 이유가 그건 것 같아요. 근데 이게 연애에서도 그렇지만 일적으로도 그래. 일적으로. 한국에서 일하는 것만큼 다른 데서 여기서 일해봐. 한국 같이 일해봐. 승진 금방 합니다. 음. 왜냐면 한국 사람들이 워낙 일을 잘하니까 그 여기서 조금만 일해도 그 티가 팍팍 나지. 그래서 음. 한국 사람들 코리안 워커 인플로임 되게 좋아하잖아. What about semis? It's a good question. I would say it's an individual preference. I would like someone that has a similar cultural background as I do. Unfortunately, mm. Canadian and Moroccan is very different yeah, culture. Yeah. Um, so in terms of values, you know, you're always looking for someone that shares the same value as you. So I was not looking for ethnicity or nationality. I was looking for someone that shares the same value. Maybe Canadian could have. Yeah, some yeah, people yeah. from Quebec could have mm. shared the same value. I just didn't meet that person yet mm. before my husband. So. Nothing you, baby, you have a really good example, no? Because you've dated true Canadian, Quebecois, right? <laughs> yeah, he was a real one from the countryside. <laughs> 
I'd say maybe <laughs> Quebecois guys are you? more laid back. Like they're a bit less tuck, 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 tuck. More like relax. More mm. thinking yeah. about living the day, the life day by day. Like I, for presents. Exactly. Like I don't know about the rest of Korean guys because I have not dated other Korean guys, only you. You are very focused on the future. Whether ever from what I un <laughs> <laughs> From what I remember from my ex-boyfriend, and it was very simple, not giving a shit about assets like big house and stuff. Like he was happy having his simple job and just. There are tons of Korean people living like that way, so. So yeah, so that's mm. why I'm saying that some stuff could be personality. -wise. Yeah, yeah. Oh, bizarre, isn't it? 국제 커플이 되려면 태도가 좋아야 돼. 서로에 대한 태도가 오픈 마인드여야지 만날 수 있고 조금이라도 갇혀 있으면 절대 못 만나. 아, 그것도 맞아. 맞아. 바뀔 준비가 돼 있어야 어. 돼. 그리고 바뀌지 않으면 못 만나고 음. 그 만나더라도 금방 깨져. 맞아. 왜냐면 바뀌지 않은 그 나무들이 부딪혔으면 부러지지. 음. 이게 좀 이렇게 유들이 있게 이렇게 플렉서블하지가 않잖아. 그래서 서로 쌤이랑 나랑도 엄청 유해 사람이. 물론 이렇게 부딪힐 때도 있잖아. 이렇게 부딪혔어. 그러면 이렇게 같이 이렇게 샥 이렇게 돼. 이렇게 팡 이렇게 튕겨 나가지 않아 이렇게 어, 좋을 때도 나쁠 때도 이렇게 잘 흐물흐물하게 흘러가 음. 흐물흐물하게 되면 이렇게 내면 이렇게 쌓이는 거 아니야? 그 태도가 음. 좋으니까 쌓이지가 않는 거야 음. 그거를 아, 서로 태도, 다 털어내는 거야 어, 털어내는 거야 이거를 근데 이게 나, 강대강으로 만났을 때는 그 서로를 이해하려고 하고는 그런 태도를 갖고 어떻게 하는지 룰을 정하지 음. 그러면서 서로 그 룰에 맞춰서 서로 합의한 룰에 의해서 이제 대화를 이끌어가고 문제를 해결해 나가지 처음에는 좀 이렇게 있지만 왜냐면 사람 대 사람이니까 그게 있다가 나중에는 이제 규칙을 정하고 어떻게 해결해 나가는지 정확한 짜여진 그게 있으면 잘 이때까지 잘 극복해 나갔던 것 같아요 어려운 점들도 뭐 디테일한 거 하나씩 설명을 해보면은 나는 휴지를 뭐 닦을 때 휴지를 써 행주를 안써 편하니까 음. 왜 휴지 왜 이렇게 많이 쓰니 난 이게 이게 당연한 거였거든 그래서 생각을 해봤지 이게 근데 이게 컬처 디프런트가 아니야. 어? 사람 대 사람 습관 차이인 거고 음, 음, 예를 들어서 신발 신고 왔다가도 그냥 신발 신을 때 우리는 문안이 이랬고 어, 우린 들어가는 게 문화가 이게 당연한 건데 여기는 신발 벗는 거야 하나의 합의점을 도출해내면 은 끝나는 거잖아 근데, 근데 그거는 열받더라고 열받 처음에 열받지 당연히 이거 왜냐면 형이 받아들일 수 없는 그런 어, 그거잖아 상상할 수 없는 거잖아 한국인으로서는 근데, 나 오픈마인드인데? 어? 네. 형은 오픈마인드가 들된 거야 <웃음> <웃음> 근데 그럼 반대로 이제 바네사는 그렇게 살아왔으니까 그럼 이제 이걸 하, 해줬으면 좋겠다 안 해줬으면 좋겠다 이게 정확히 음. 이제 구분을 하죠. 대화를 통해서 그치. 얘기했으면 거기서부터 이제 용서 사항이 되는 거지. 거지 왜냐면 근데 형도 그런 마음이 있잖아 바네사도 그런 마음이 이 자, 자연 너무 그게 자연스러웠던 건데 음. 하지 말라 그러면은 어 그러면 한 형한테는 이게 이게 정 마지노선이구나 이게 안 받아들일 수 없는 선이구나 그럼 바네사가 그 알아, 알아 이해하면은 안 하면 되는 거잖아 그리고 반대로 바네사가 나는 이렇게 살아왔어 이렇게 할 거야. 그럼 형은 어떻게 했는데? 그럼 싸? 그러면 이제 싸? 뭐? 쟁취를 <웃음> 하는 거예요. 어, 나는 이거 할수 없어. <웃음> 그때부터 이제 네. 컴프라마이즈 해야지. 컴프라마이즈. 아, 그래. 어. 어. 기존의 정의를 그치. 정하는... 스텝 1, 스텝 2, 스텝 3가 있을 거야. <웃음> 음, 음. 그런 식으로 이렇게 하나씩 만들어 가면 그게 단점이 아니라니까. 그런 그 룰과 그런 걸 만들 수 있는 사람, 사람들이 만난 거기 때문에 이게 딱딱하게 음. 난 이거 이거 강대 강의 아니야. 강대 강이더라도 이 스텝을 만들어서 합의점을 찾잖아. 그럼 그거는 국제 커플의 단점이 아닌 거지. Thank you everyone for watching this video and if you want to hear more about this type of subject or other type of subject please comment below and if you have pros and cons of dating a foreigner let us know we see you in the next video oh au revoir <laughs>